ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് നമുക്കിന്നൊരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ വളരെ സിമ്പിളായി അന്നാ നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറിയാണിത് നമ്മൾക്കപ്പം ഈ ഒരു ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഓളം ഇഞ്ചി നല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനത് ചോപ്പറിൻ്റെ അകത്തിട്ടാണ് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിലായാലും ഈ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരണം ആ ഒരു പരുവത്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പത്ത് കൊച്ചുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കായം ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി അല്പം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് ഉലുവ പൊടിച്ചതാണിത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ശർക്കരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം നമ്മുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉപ്പും മധുരവും പുളിയും എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി നമ്മൾ പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അതിനെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങ് കരിയരുത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി ദാ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വറുത്ത് കോരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഇതേപോലെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്ത് തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൊച്ചുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതേ ബ്രൗൺ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയൊരു തരുതരിപ്പോടുകൂടി നമുക്കിതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാൻ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ സെയിം പാനും ആ വെളിച്ചെണ്ണയും തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പുതുതായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചി വറുത്ത ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണയിലാണ് ഉള്ളത് അത് കാരണം ഞാൻ ആ സെയിം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയ്ക്കൊരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത് കാരണം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ആ കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് ശർക്കര ഉരുക്കി നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇത്രക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തരിതരിപ്പായി വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പും എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ചേർക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പുളിയാണ് കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പിഴുളി ഇനി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എണ്ണയെല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ